एक तीर से दो शिकार ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी पर इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें महिंद्रा ने दिया है मराजो को लॉन्च करके नौ लाख निन्यानवे हज़ार से लेकर तेरह लाख नब्बे हज़ार के बीच में इसे प्राइस किया गया है और इसके साथ में ये भारत की दो सबसे सफल एम को टारगेट करती है एक और अर्टिगा के हाई एंड वेरियंस वाले बायर्स और दूसरी ओर जो टोयटा इनोवा क्रिस्टा के एंट्री लेवल वेरियंस के बायर्स को पर क्या ये वाकई में इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकती है क्या है इसमें खास और क्या कुछ इसमें इंप्रूव हो सकता है आज हम पता लगाएंगे महिंद्रा मराजो के डिजाइन के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे कि ये शार्क से इंस्पायर है ऐसा महिंद्रा के डिजाइनर का कहना है तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा उस बारे में एम डिजाइन के तौर पर बहुत स्टाइलिश या फिर कूल cool नहीं होती है कोई भी एम को आप उठा के देख लीजिए बहुत ही पर्पजफुल सा डिज़ाइन होता है क्योंकि इनका पर्पज़ भी यही है लोगों को कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए और महाराजों की भी अगर आप बात करेंगे तो वो सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पर एम के स्टैंडर्ड से ये एक काफ़ी सॉर्टेड डिज़ाइन मुझे लगा है और हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद आए अगर आप डिमेंशन की बात करेंगे तो ये अर्टिका से लगभग एक सौ mm लंबी है और इनोवा क्रिस्टा से लगभग डेढ़ सौ mm कम इसकी लंबाई है चौड़ाई के मामले में भी ये बीच में सेट होती है दोनों ही गाड़ियों के पर व्हील बेस की जहाँ तक बात है तो उसमें ये इनोवा क्रिस्टा से भी ज़्यादा है मतलब 10 एम mm लंबा इसका व्हील बेस है पर क्या इसका मतलब है ज़्यादा स्पेस लेट्स फाइंड आउट एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट द स्पेस इनसाइड और आज इन चीज़ें की शुरुआत थर्ड रो से करते हैं इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी सेवन सीटर्स होती हैं उसमें सब लोग बोलते हैं कि सेवन सीटर है पर थर्ड रो में एक्चुअली कुछ स्पेस नहीं होता है तो कैसे अप्रोच करें यहाँ पर दिए गए जो लीवर है उसे आप सिंपली ऐसे करेंगे मतलब ये सिंगल टच से ऊपर हो जाएगा तो ईजी है अंदर जाना एंड यूल बी सरप्राइज टू नो कि जो थर्ड रो है मराजो की वो इनोवा क्रिस्टा से ज्यादा स्पेस आपको देती है इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस थर्ड रोज है आप जितनी भी सेवन सीटर्स देखेंगे उनमें क्योंकि यूजुअली आप किसी थर्ड रो में बैठते हैं तो आपका पाँव मतलब जो नी है वो थोड़ी अपवर्ड रहती है यहाँ पर मैं ठीक ठाक कंफर्टेबल हूँ मेरी हाइट फॉर रेफरेंस फाइव सेवन है और मुझे ठीक ठाक नी रूम अभी भी बचा हुआ है तो वो एक अच्छी चीज़ है हाँ थाई सपोर्ट थोड़ा और बेहतर हो सकता था बट आई थिंक फॉर अ थर्ड रो इट्स प्रिडी गुड और जो थर्ड रो पैसेंजर हैं उनके लिए अलग से बॉटल होल्डर दिया गया है और आपको एडजस्टेबल हेड्रेस भी दिया गया है अब मैं हूं महाराज जो कि सेकंड रो सीट्स में जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सीट्स होती है एम पी की क्योंकि कैप्टन सीट्स है किसी भी जर्नी पे जा रहे हैं आप तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा इसी वाली सीट में आता है और अच्छी चीज़ ये है कि ये सीट आपको बहुत अच्छा थाई सपोर्ट देती है बहुत अच्छा बैक रेस्ट एंगल है इसका ओवरऑल अगर आप हाइट की भी बात करेंगे मतलब अगर आप हेडरूम की बात करेंगे तो वो बहुत अच्छा है तो आपकी हाइट अगर छः फिट दो तीन भी है तो भी आई डोंट थिंक कोई परेशानी आपको होगी आप नीरूम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है इसका मतलब अगर हम इंडियंस की आदत होती है अगर हम सामान लेके चल रहे हैं सात लोग ट्रैवल कर रहे हैं और मेरे को यहाँ पे अपना सामान रखना हो तो मैं इजीली रख सकता हूँ इनफैक्ट बहुत सारा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं और जो इस गाड़ी का एट सीटर वर्जन है उसमें आपको बेंच सीट मिलेगी तीन लोग आसानी से उसमें भी बैठ सकते हैं क्योंकि ये अपने सेगमेंट में सबसे चौड़ी गाड़ी है आपको रेफरेंस के लिए बता दूँ कि ये इनोवा क्रिस्टा से छत्तीस एम mm ज़्यादा चौड़ी है और महिंद्रा महाराज जो कि इंटीरियर का सबसे इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव फीचर और वो है इसका ये एसी यूनिट जिसे कि महिंद्रा सराउंड कूल सिस्टम बुला रही है बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है मतलब फ्रंट वाला जो एसी यूनिट है उससे इंडिपेंडेंट यूनिट इसे कहा गया है और यहाँ पर आपको कुछ एक फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि यहाँ पर ये एक लीवर है जिससे कि आप डायरेक्ट पर आ सकते हैं और डिफ्यूज़ पर आ सकते हैं तो अगर आप डायरेक्ट पे ए को रख रहे हैं तो यहाँ पर दिए गए जो ए सी हैं जो फ्रंट में ए सी आपको दिए गए हैं यहाँ से आपको डायरेक्ट एयर आएगी आपको ब्लास्ट ऑफ एयर मिलेगा और इन केस आपको सभी जगह पर बराबर कूलिंग चाहिए ठीक ठाक कूलिंग चाहिए तो फिर आप डिफ्यूज पे आ सकते हैं तो फिर ये एयर को डिफ्यूज कर देगा सो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग सी टेक्नोलॉजी है एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल लाइक इट 
और मैं हूं गाड़ी की फ्रंट सीट्स में और ये भी सेकंड रो की तरह बेहद कंफर्टेबल है अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है और अच्छी चीज ये है कि ना तो ये बहुत ज्यादा हार्ड आपको लगेगी और ना ही ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगेगी मतलब एक परफेक्ट कुशनिंग है जो कि आप लंबी राइड्स पे अगर जा रहे हैं तो आपके लिए बेहद आरामदायक होगी यहाँ पर आपको सेंटर आमरेस्ट मिलते हैं ऑफ कोर्स ड्राइवर को भी और को पैसेंजर है यहाँ पर भी और जो फ्रंट सीट्स हैं वो आपको अच्छा बैक सपोर्ट देती है और आपकी कंफर्ट को और बढ़ाने के लिए आपको लंबर सपोर्ट भी ऑफर किया गया है जो आप इस लीवर की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं और जो ड्राइवर सीट है वो एट वे एडजस्टेबल है मैन्युअली ऑल आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक ऑप्शंस नहीं है अब बात कर लेते हैं इंटीरियर क्वालिटी की जो डैशबोर्ड है उसमें ऑल आपको सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता है बट ये जो पोर्शन है ये जो प्लास्टिक है वो अच्छा खासा सॉलिड लगता है और ये रफ नहीं लगता है मतलब कहीं पर भी वो एजेस नहीं लगते हैं जैसा कि आपको कुछ एक महिंद्रा कार्स में देखने को मिलता है हालांकि फील के मामले में मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था हाँ बहुत इंप्रूवमेंट है महिंद्रा की वन ऑफ द बेस्ट कार्स में से है उनके स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा काम किया है बट और भी इंप्रूव किया जा सकता है जैसे कि अगर आप ये स्टेयरिंग व्हील देखेंगे तो ये बहुत ही बेसिक सी स्टेयरिंग व्हील लगती है यहाँ पर ऑल आपको पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा इसे अलग बना देता है बट ये फिर भी बहुत बेसिक लगती है ऐसा ही आपको साइड अगर आप डोर्स की बात करेंगे तो वही मिलेगा बहुत बेसिक लगता है पर यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि आपको लेदर टच दिया गया है जो कि इसे थोड़ा बेहतर बना देता है और महिंद्रा महाराज जो आपको बहुत से एडवांस फीचर्स भी ऑफर करती है चाहे आप सेफ्टी की बात कर लीजिए या कंफर्ट या कन्वीनियंस फीचर्स की बात कर लीजिए कुछ एक फीचर्स ये मिस आउट कर देती है जैसे कि आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है कीलेस एंट्री इसमें ऑफर नहीं किया गया है जो कि आपको आजकल बहुत ही एंट्री लेवल काज में भी मिलता है तो वो आई थिंक एक हो सकता था इन साइड रियर व्यू मेरे की अगर आप बात करेंगे तो वो ऑटो डिमिंग नहीं है वो भी होता तो थोड़ा और बेहतर हो जाता ड्राइविंग के हिसाब से एक और चीज जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका अभी एंड्रॉइड ऑटो को ही सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले को अभी कोई सपोर्ट नहीं करता है और इसके साथ में जो रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है वो ऑल आपको व्यू तो अच्छा देता है बट वो कैमरा जो है वो लैगी है तो वो थोड़ा बेहतर हो सकता है और एक मेजर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो मुझे लगा है इस कैबिन में वो है अर्गनॉमिक्स अर्गनॉमिकली थोड़ी शॉर्टेड हो सकती थी दो तीन बड़ी कमियां मुझे लगी है जैसे कि यहाँ पर अगर मैं सेंटर आमनेस लगा दिया है ठीक है तो और आप गियर चेंज कर रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत इंट्रूड करता है मतलब बहुत ईजी नहीं लगता है उसे लगाना तो मैंने तो जब भी गाड़ी चलाया तो इसे ऊपर ही रख के चलाया जैसे कि बेटर हो एक और चीज़ आपने अगर सेंटर आमनेस लगाया हुआ है और आपको हैंड ब्रेक यूज करना है लगाना है या फिर हटाना है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो अगेन आप इसे ऊपर कीजिए और फिर कीजिए तो आसान हो जाएगा और सेम परेशानी आपको इसी सेंटर आमरेस की वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन को या एरिया को अप्रोच करने में भी लगेगी जहां पर आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं अब जब स्टोरेज स्पेसिस की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि फ्रंट में आपको यहाँ पर भी आ, एक पैड दिया गया है यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं या फिर वॉलेट रख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर भी आप आ, कुछ सामान रख सकते हैं सभी दरवाज़ों में आपको बड़ी बॉटल्स रखने की सुविधा दी गई है काफ़ी बड़े डोर बिन्स हैं तो आप आसानी से बहुत सारा सामान रख सकते हैं उसके अलावा अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ग्लव बॉक्स आपको कूल दिया गया है तो आपको अगर अपना पानी रखना रखना हो तो रख सकते हैं वेंट अलग से उसके लिए दिया गया है और इसके अलावा आपको जो बूट स्पेस है वो 190 नाइन्टी लीटर्स का मिलता है जबकि सारी की सारी सीट्स यूज में आ रही हो मतलब सात पैसेंजर बैठे हो उसके साथ में 190 लीटर का बूट स्पेस और इन केस अगर आप चार ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लास्ट रो सीट को फोल्ड कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन परफॉर्मेंस की इंटरेस्टिंग दैट्स राइट क्यों क्योंकि महिंद्रा ने कुछ एक नई चीजें की है इस पर्टिकुलर व्हीकल के साथ में जैसे कि सबसे पहले तो इंजन जो है वो एक ऑल न्यू 1.5 लीटर डीजल इंजन है 
और न्यू एज इंजन है महिंद्रा की तरफ से ये लगभग 121 सौ की मैक्सिमम पावर और 300 सौ न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉक निकालता है जो कि एक 1.5 पॉइंट फाइव लीटर इंजन के लिए एक्चुअली काफ़ी पावरफुल फिगर्स है और उसकी वजह ये भी है कि सिंगल टर्बो चार्जर इसमें लगाया गया है और ये इंजन आपको एक सिक्स स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में मिलता है हालांकि अभी भी कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल नहीं है महिंद्रा इस पर काम कर रही है और हो सकता है कि इसे 2020 में लॉन्च कर दिया जाए ऐसा कहना है महिंद्रा का और जो दूसरी इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ है वो है इसका ड्राइव ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है लेमिटेल यू वाई क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो है लेरे फ्रेन जैसी ही पर ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप है आपको लेर फिल्म चैसी के साथ में हमेशा रियर व्हील ड्राइव ही मिलता है पर महिंद्रा मराजो दुनिया की पहली लेर फिल्म चैसी वाली व्हीकल है जिस पर कि फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप आया है और इसी वजह से ये जो फॉर्मूला है इसे पेटेंट करवा लिया है महिंद्रा ने और महिंद्रा के हिसाब से इस कॉम्बिनेशन के दो फायदे हैं पहला तो क्योंकि ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है दैट मीन्स इसे चलाना बेहद आसान होगा शहर में जो कि लेडर फ्रेम चैसी वाले गाड़ियों में कंपेरेटिवली कम होता है दूसरा क्योंकि इसका लेडर फ्रेम है दैट मीन्स ये खराब से खराब कंडीशंस जो होती है रोड कंडीशंस होती है उसमें आसानी से चल पाएगी मतलब उन कंडीशंस को इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी जो कि एस की केपेबिलिटीज होती हैं तो जो महिंद्रा का पहला क्लेम है कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है इसका मतलब इसे सिटी में चलाना बेहद आसान होगा तो क्या वाकई में ऐसा है वैसे ऑनेस्टली अगर आप महिंद्रा की ही किसी और लेर फ्रेम चैसी वाली एसयूवी से इसे कंपेयर करेंगे या फिर जाइलो जो पुरानी है उससे कंपेयर करेंगे तो ये कई गुना बेटर है शहर में चलाने के हिसाब से क्योंकि सबसे पहला तो जो आपको एक शहर में चलाने के लिए किसी गाड़ी में चाहिए होता है वो होता है ट्रैक्टेबिलिटी और वो इस गाड़ी में एक्चुअली अच्छी खासी है मतलब आप फोर्थ गियर में भी हैं और आप एट अराउंड थाउजेंड आर पी एम पर गाड़ी को चला रहे हैं लेट से अबाउट थर्टी के एम पी एच की आप स्पीड कर रहे हैं तो आप आसानी से इस व्हीकल में कर पाते हैं दैट मीन्स आपको बहुत फ्रीकुंटली गेयर शिफ्ट नहीं करने पड़ते हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप एक बड़ी गाड़ी ले रहे हैं और वो इतनी आसान है चलाने में दूसरी चीज़ इंजन में शुरुआत से ही आपको ठीक ठाक पावर मिलने लग जाती है हाँ बहुत एक्साइटिंग आपको नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा पंची नहीं लगेगा बट अगर आप इजी कम्यूट कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी हालांकि 1500 सौ के बाद में आपको बेहतर पावर मिलने लग जाती है और लगभग 3500 सौ तक आपके पास में स्ट्रॉन्ग पावर रहती है मतलब ये स्ट्रॉन्ग एरिया है इस इंजन का तो उस वक्त आप इसे सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे तो कहने का मतलब मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तीसरी चीज़ जो आप एक सिटी फ्रेंडली और रेगुलर हाईवे वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें ढूंढते हैं वो है स्टेयरिंग व्हील का सेटअप मतलब शहर में आपके लिए लाइट स्टेयरिंग होनी चाहिए और हाईवे पर ठीक ठाक वे अप हो जानी चाहिए जिससे कि आप कॉन्फिडेंट रहें और वही आपको महिंद्रा महाराजों में मिलता है इनफैक्ट फीडबैक के मामले में मुझे ये महिंद्रा के लाइनअप में सबसे बेहतरीन व्हीकल्स में से एक लगी तो उस लिहाज से डेफिनेटली महिंद्रा हैज डन अ प्रीडी गुड जॉब नाउ द पॉइंट नंबर फोर जो आप एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार में देखते हैं और वो होता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्टेबल चल रही है कितना कंपोजर से चल रही है अगर आप उसे रेगुलर रोड्स पर चला रहे हैं तो वो एक चीज़ है जो थोड़ी मिसिंग आपको लगेगी क्योंकि आप जब क्विक लेन चेंज करते हैं या फिर अगर आप शार्प टर्न ले रहे हैं या कॉर्नर्स पे हैं तो आपको इसमें बॉडी रूल अपेरेंट मिलेगा ही मिलेगा और अगर शहर के जो गड्ढे होते हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे या रफ पैचेस देखेंगे तो थोड़ी बाउंसी भी आपको लगेगी तो वो एक चीज़ है बट अगैन अगर आप लेर फ्रेम चैसी के स्टैंडर्ड वाले व्हीकल से देख रहे हैं तो ये एक ज़बरदस्त राइड क्वालिटी आपको ऑफर करती है पॉइंट नंबर फाइव जो आप कार लाइक परफॉर्म करने वाली या ड्राइवेबिलिटी ऑफर करने वाली व्हीकल से एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है स्लिक शिफ्टिंग गियर बॉक्स जो कि महिंद्रा का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है इन द पास्ट आप उनके जो पुराने एस देखेंगे इनफैक्ट स्कॉर्पियो भी देखेंगे तो बहुत स्लिक शिफ्टिंग नहीं है रबरी फील देता है पर वो मराजों में नहीं है हालांकि जो थ्रो है मतलब आप फर्स्ट गेय से सेकेंड जा रहे हैं सेकेंड से थर्ड आ रहे हैं तो वो जो थ्रो है वो लंबा आपको लगता है 
अब जो दूसरा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से इसे लेदर फ्रेम चैसी रखा गया है महिंद्रा के हिसाब से वो है इसकी खराब रास्तों को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज और उस मामले में मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि कोई और एम इसके आसपास भी नहीं है क्योंकि जेन्यूनली हमने अगर खराब रास्तों पर भी इसे चलाया है और ख़राब रास्तों पर चलाने के लिए अगर आप गुड़गांव जैसे शहर में रह रहे हैं तो बहुत दूर नहीं जाना होता आप सिंपली रोड पे आ जाइए क्योंकि रोड है ही नहीं बेसिकली तो उन कंडीशंस में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड नाउ द लास्ट पॉइंट जो आप एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मराजो सत्रह के एम से ज़्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर कर सकती है हालांकि हमारे टेस्ट में इसने हमें साढ़े बारह से तेरह के एम की ऑन एन एवरेज एक फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर की है जो कि हमारे हिसाब से ठीक है एक मोड यहाँ पे दिया गया है ईको अगर आप उसे एक्टिवेट कर देते हैं तो इंजन की पावर कंपेरेटिवली कम हो जाती है और उस मोड में अगर आप चला रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशेंसी निकाल सकते हैं ऐसा महिंद्रा का कहना है तो क्या महिंद्रा महाराज जो एक परफेक्ट एम है वेल well, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि कुछ एक एरियाज हैं जो अभी भी इंप्रूव हो सकते हैं जैसे कि अर्गनॉमिकली ये थोड़ी और शॉर्टेड हो सकती है कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स ये मिस आउट करती है वो इसमें दिए जा सकते हैं चार चांद लग जाएंगे पर अगर आप एक कंफर्टेबल सेवन सीटर कार देख रहे हैं जो कि खराब रास्तों पर भी शानदार परफॉर्म करे तो महिंद्रा महाराज जो आपके लिए एक परफेक्ट कार है तो ये था महिंद्रा महाराजों पर हमारा एक डिटेल रिव्यू जिसकी डिमांड आप बहुत टाइम से कर रहे थे उम्मीद है आपके हर एक सवाल का जवाब मैं दे पाया हूँ बट फिर भी अगर गलती हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए हम उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेनमैन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो